ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഈശോയുടെ നാമത്തില് ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ പടം ആരംഭിച്ചു യുവജനങ്ങളും ദേവാരാധന ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പടം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ആരാധന ക്രമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കാലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആഗമന കാലം ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ പിറവി തിരുനാളിന് ഒരുങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആഗമന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് തിരുപ്പിറവിക്കാലമാണ് ക്രിസ്മസ് മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് തിരുപ്പിറവിക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് നോൻപ് കാലമാണ് മൂന്നാമത്തത് വിഭൂതി ബുധൻ മുതൽ പെസഹാവ വേഴാഴ്ചയിലെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവത്താഴ പൂജ സമയം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം ഇതിന് തപസ് അല്ല ഈസ്റ്ററിന് മുൻപ് ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മൾ നോൻപ് കാലം നമ്മൾ ആചരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ദാനകർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അടുത്തത് പെസഹാ ത്രിദിനം പെസഹാ വേഴാഴ്ചയിലെ തിരുവത്താഴ പൂജയുടെ പൂജയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയിലെ സായാന പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് പെസഹത്രിദനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു തൻ്റെ പീഡാസഹനം മരണം ഉദ്ദാനം എന്നീ പെസഹാരഹസ്യം വഴി മനുഷ്യകുലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സജീവമായ അനുസ്മരണവും ആഘോഷമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടിയാണ് അടുത്തത് പെസഹാ കാലം ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയ്ക്കും പെന്തക്കോസ്ത ഞായറാഴ്ചയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അൻപത് ദിവസമാണ് പെസഹ കാലഘട്ടം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉദ്ദാനം കഴിഞ്ഞ അപ്പോസ്ലന്മാര് പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടൊപ്പം സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവിന് കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഉദ്ദാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ദൈവജനം മുഴുവൻ ഈ അമ്പത് ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവിന് കാത്തിരിക്കുന്നു ഏഴ് ഞായറാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഈ പെസഹ കാലത്തുള്ളത് അവസാനത്തെ കാലം ആണ്ടുവട്ടം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചതുപോലെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആണ്ടുവട്ടം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകര സംഭവങ്ങളുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പുറമെ വരുന്നതും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധീരസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഓർമ്മാചരണത്തിൻ്റെയും സഭ മക്കളുടെ വിശ്വാസ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ആണ്ടുവട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിലുള്ള ആരാധന ക്രമത്തിലെ നിറങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അൾത്താരയിലെ പൂജ പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ദേവാലയത്തിനകത്തെ മറ്റ് വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അൾത്താരയിലെ പൂജ വസ്തുക്കൾ ആരാധന ക്രമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവയാണ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മളിത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം The sanctuary itself is an area that contains all of the furniture that we need to do the holy sacrifice of the mass. It is the area that begins with the white steps and goes all the way to the back wall. Center to the sanctuary is what we call the altar of sacrifice, where the holy sacrifice itself is confected by the priest for the people. Directly behind it is what we call the altar of repose. because that is where the blessed sacrament resides inside or is reposed inside the tabernacle and so the blessed sacrament Jesus himself is in the gold tabernacle so that communion can be taken to the sick and that he is there for us to adore when it's not mass time to the left of the altar of repose on the back wall as you're facing the sanctuary is what is called the credence table. The credence table holds the sacred vessels and all the things you need for the sacrifice before they are placed on the altar. We see the chalice with a purificator and what is called a pall. That square piece of cardboard covered in linen is called a pall. Next to that is the communion bowls that we will use. Above that is the water for washing and the bowl that you wash in 
They are sitting on the towel that the priest uses to dry his hands. This pitcher and bowl combination are called lavabo, and it is the Latin word for I wash. The book that the priest prays the prayers out of and uses for the Eucharistic prayer is called the Roman Missal, and it sits on the side table, and there is a gold stand that is used so that the priest can see it better on the altar. Looking at the sanctuary as a whole, you see the chairs for the acolytes and book bearer on the left. On the right, at the front of the sanctuary, you see the presider's chair and the deacon's chair. You can tell the difference between the two because the presider's chair has some gold mosaic on the front of it where the deacon's chair is plain. To the left of the altar, in the front, is what we call the ambo, or the lectern. Both of these words basically mean the place where you read the readings. The book that is sitting on the ambo at the moment is what we call the Book of the Gospels. It starts on the altar at Mass and is carried in procession to the ambo where the Gospel is proclaimed. It has a Latin name of its own. It's called an evangelary, which simply means Book of the Gospels. In between the two chairs that the acolytes sit are the bells that we use to signify that the bread and wine have indeed been changed into the body and blood of Christ. They are an ancient form to get the people to look up from their books and see what the priest is holding. In the middle of the altar, you will see a white piece of linen with a red cross in it. This piece of linen is square. We call it a corporal. The reason we call it a corporal is because the word for body is corporis in Latin. So any crumbs of the body of Christ, if they should fall to the altar during Mass, will fall on the corporal. ൂപിക്കല് <laughs> പുരോഹിതനെ ദൂപിക്കൽ സുവിശേഷ വായനയ്ക്ക് മുമ്പ് കുരിശു അടയാളം സുവിശേഷ പുസ്തക ചുംബനം വീഞ്ഞിൽ വെള്ളം ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കാഴ്ച വപ്പിന് ശേഷം കൈയ്യെഴുകൽ തിരുശരീരത്തിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം തിരുത്തത്താൽ കലർത്തൽ എന്നിവയെല്ലാം ദിവ്യബലിയിലെ പ്രീതികളാണ് ആരാധന ക്രമവത്സര ആചരണത്തിലൂടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു സാക്ഷികളായി ജീവിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വിളിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിലും സിനഗോഗിലും ആരാധനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായി പോയിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തു കൂതാശകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ വേദികളാകണം ആരാധന വത്സരാചരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണാത്മാവും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഒരുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം താരയിലെ പൂജ വസ്തുക്കളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വെള്ളം വീഞ്ഞ് ഓസ്തി കുന്തിരിക്കം വിശുദ്ധ തൈലങ്ങൾ മെഴുകുതിരികൾ ഭസ്മ എന്നിവയാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പൂജ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് എഴുതി അറിയിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ള ടാസ്ക് വരുന്ന ഒരാഴ്ച സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും ഈശോടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഈശോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കും